。小朋友们，你们都喜不喜欢下围棋呀、啊？喜欢。那你们知道他是谁吗？少年夫。你们有什么问题想问的，现在都可以上来问哦。你是来找他要签名的吗？马上给这个孩子道歉，马上道歉。爸，你先让一下。他怎么能这么对待一个孩子呢？爸，少说两句，他不是这样的人。你相信爸爸说的、啊？我相信你，我相信你。你先走，你先走，你先走。不能治啊、嗯！爸，现在不是时候，我回来再给你解释。我怎么走？治疗。你能告诉我，今天是怎么了吗？是和那个路口有关吗？还是什么都不想说是吧？爸，你误会他了，今天是有特殊情况。我不管什么特殊情况，他也不能那么对待一个孤儿院的孩子。他平时不是这样的，你不了解他。我今天一下子我就了解了，我现在正式通知你，跟他断绝关系，以后不要见面了。你不听解释就算了。程亮，你非要吃了大亏，你才会后悔吗
。爸，你不了解一个人就不要随便下定论，你别管。这件事情你必须听我的。我不听。你再说一遍。我再说一遍，我就是不听，你别管了。干嘛呢？这是。等一下。楚乐，你给我站住！你行了。你给我站住！行了，爸。消消气。还不生气吗？哎呦，行了吧？这是因为点什么呀？至于吗？我还是他爸吗？眼看着女儿吃亏，我拦都拦不住。哎呦，我还以为是什么事儿呢。行了，知了那性格你还不知道啊？看着是只小猫，其实发起脾气来也是只小老虎。他得顺着脾气说。行了。我替你说他行了吧？我替你好好管管他。这孩子怎么越长大越完蛋呢？不生气。好啦，别生气了啊！我从那屋出来陪你喝两杯，很缓缓。成小花猫了，他居然想打我！没有，他那不是最后没下手吗？那他也不能那么凶我。小光说他不爱我。我跟你说啊，从小到大你都觉得他偏向我，他也就是经常嘴上夸我，咱家那好吃的最后留给谁了？还不是都让你这个小馋猫给吃了？老程心里最心疼的就是你。那他也不能那么说正经出嘛，他也有苦衷嘛。就是，这老头蛮固不化的。没事，我回头说他啊。嗯，那别哭了，别哭了，说来劲了，怎么还？呦呦呦呦，行了行了，我跟你说，我上次送你那粉底特别贵，折合成你这一层啊，起码得八块八，你现在哭掉两块五的了，你自己想想。不哭。你还有点丑，你还是哭吧。<笑>你害我，那不我弟弟，你害笑。哦，原来是这样，我就说盛先生这样的骑手，不至于突然反应失常，一言不发的就走了。那天确实是突发情况，您能理解他，我真的很感谢，理解理解。哎，不过最近天天的状态真的非常不好，这孩子性格孤僻。但是才学了几天围棋就特别上路，不但喜欢围棋，还喜欢盛景初。盛先生一直都很愧疚，所以在想着怎么弥补。这不今天就让我来接天天了吗？您放心，我今天一定会让天天开开心心的，而且我会让他重新喜欢上围棋。进来吧
怎么了？我赢不了他。你还小呢，当然赢不了他了。只要你好好跟他学，长得像他一样高的时候，就能赢得了他了。可是，我刚才玩游戏赢了他那么多把，他还会认真教我吗？你还生他的气吗？就是的呀，你比他小那么多，你都不生他气了，他怎么可能生你的气啊？放心，盛老师肯定会认真教你的。今天，快去吧。姐姐做的饭，好不好吃呀？嗯，比平时的好吃。甜甜，你姐姐可是美食家，真好吃。看来今天没办法减肥了